o cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política. Obrigado a um bom café. Apoio Senhor Praga Barbearia, a barbearia do Carbaru Shopping. Olha, a pesquisa mostra influências de Raquel, Lula e Bolsonaro em Caruaru. A eleição segue com tendência de segundo turno na capital do Agreste. Alguns dos destaques com ele, Mário Flávio, no cafezinho. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia, né, Rebeca Passos. Bom dia ao nosso ouvinte, né? Começando uma semana, né, numa contagem regressiva para o início do São João de Caruaru... E claro, né, a novidade foi a pesquisa que foi divulgada ontem né, pelo Instituto França, em parceria com o blog Ponto de Vista, né, de Recife. Essa parceria, ela crava a corrida eleitoral de Caruaru e provavelmente o que a gente já vem antecipando aqui, né, que vamos ter um segundo turno. Só que esse levantamento do Instituto França, ele trouxe uma abordagem inédita aqui na capital do Agreste, que entrevistou eleitores, né, 500 eleitores, com base nos possíveis apoiadores e qual a influência deles dentro de um cenário eleitoral aqui para a cidade de Caruaru. Quais seriam esses três principais apoiadores? A governadora Raquel Lira, né, que hoje é a principal força política aqui da cidade, ela que foi prefeita de Caruaru duas vezes e foi eleita governadora. O presidente Lula, que está atualmente no poder, né, que teve a maioria dos votos aqui na eleição para presidente em 2024, e dois, perdão, e o ex-presidente Bolsonaro, né, que teve mais de 40% dos votos aqui sendo é, bem votado, tendo uma votação expressiva. E esses números, como a gente já aposta, todo mundo que faz ciência política, que analisa política, né, que essas três figuras elas vão influenciar a eleição desse ano. Se essa influência será suficiente para ganhar a eleição é outra história. Mas o fato é que a, o Instituto ele mediu essa força né, desses políticos e como eles podem influenciar na eleição. Então vamos aos números. No cenário estimulado, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, que é do PSDB e concorre na reeleição, quando ele apoiasse, aparece apoiado pela governadora, ele tem 27% das intenções de votos. Veja, é um número baixo, se a gente for considerar né, que... É, Rodrigo, por exemplo, tem pesquisa que ele aparece com 70% de aprovação. Então, distorce muito uma aprovação né, de uma intenção de voto. Mas vamos lá, 27%. Em segundo lugar, apareceu o ex-prefeito Zé Queiroz, do PDT, quando a pergunta é feita que ele é apoiado por Lula. Zé Queiroz está com 18%. Então, ele tem aí 9 pontos percentuais atrás né, do Rodrigo Pinheiro. Na terceira posição, pela primeira vez, aparece né, o deputado federal Fernando Rodolfo do PL, quando a imagem dele é agregada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele aparece aí com 10% das intenções de votos. Então, os três principais cabos eleitorais hoje, aqui na cidade, Raquel Lira, ela dá 27% a Rodrigo Pinheiro, Lula dá 18% a Zé Queiroz, e Bolsonaro dá aí 10% a Fernando Rodolfo. Hoje, a tarde, Eric Lessa, apoiado pelo ministro Silvio Costa Filho, teve 8,2%, lembrando que Lessa é cotado para ser vice Zé Queiroz, e se esses votos eles somam ao de Queiroz, por exemplo, se todos migrassem para Queiroz, Queiroz praticamente empataria aí com Rodrigo Pinheiro. Na sequência vem Toninho Rodrigues, que é filho do ex-prefeito Tony Gel, ele aí aparecimento com 3,6%, enquanto Armandinho, pré-candidato de Marília Reis, teria 2,88%. Michele Santos, do PSOL, teve 0,36%. Outros 3,64%, enquanto brancos e nulos, é, 14,91% não souberam responder à pesquisa. Com a margem de erro da pesquisa de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário expõe a eleição a ser definida no segundo turno. Como os padrinhos ainda não estiveram presentes no município, pelo menos Lula e Bolsonaro, né? já que Raquel Lira só no mês passado veio aqui quatro vezes. Então, Queiroz e Fernando Rodolfo, eles podem crescer aí e tendem a polarizar, de acordo com esse levantamento, né, um, uma briga aí para, para o segundo turno. Isso, claro, pegando essa metodologia da pesquisa. Um dos elementos captados pela pesquisa diz respeito a como o leitor define o seu voto no segundo o estudo. Né? 22% escolham com base nos debates e 22% avaliam a trajetória de cada político. 
por sua vez, 29% se informam sobre política através da televisão e 18% pelas redes sociais, né, principalmente o Instagram. É um número interessante para que né, os pré-candidatos eles possam avaliar. No cenário espontâneo, aquele que não são colocados os questionários nem os padrinhos políticos, né, quando apenas é perguntado em quem o eleitor ou a eleitora ele votaria na eleição desse ano, Rodrigo Pinheiro apareceu com 18%. Seguido de Zé com 8%, Fernando Rodolfo com 2%. Os demais candidatos não registraram 1% das sessões de votos. Mas 53% não souberam ou não responderam nesse cenário. E outros 15% declararam voto no Lou Branco. Então, veja, são mais de 53% das pessoas que, no cenário espontâneo, não souberam responder. O Instituto França realizou 500 entrevistas em Caruaru entre os dias 20 e 23 de maio. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral, tem confiabilidade de 95% e margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Como eu disse aqui antes, é um número interessante, mas mostra mais uma vez que a eleição está muito longe de ser definida no primeiro turno e que, ao contrário, por exemplo, da governadora Raquel Lira, quando foi candidata em 2020, que nem precisou ir para os debates para ganhar a eleição, o prefeito Rodrigo vai ter que correr muito contra o tempo aí para, quem sabe, vencer essa eleição. E repito, Raquel vem cumprindo agendas sistemáticas aqui na cidade de Caruaru. Foram quatro só dentro de um mês. Enquanto isso, né, os cabos eleitorais de Zé Queiroz e de Fernando Rodolfo não apareceram ainda em Caruaru. A expectativa é que Bolsonaro apareça aqui na cidade no começo do mês de junho, ou seja, entre o dia 7 e o dia 8, ele pode vir aqui. E a expectativa é grande que após essa vinda de Bolsonaro, Fernando Rodolfo possa crescer. O mesmo vale para o presidente Lula, né, que é muito bem avaliado no Nordeste, principalmente aqui nossa região, e a expectativa de Zé Queiroz é que ele cresça também. Então, é, essa pesquisa ela mostra esse cenário interessante das influências, mostrando que Raquel hoje ainda ela tem a maior influência, mas que Lula e Bolsonaro também exercem uma influência positiva. Também destacaria que também quem deve crescer nesse cenário é o Toninho Rodrigues, já que o pai dele, o ex-prefeito Onigel, está cumprindo agendas com o Toninho é, em vários locais, na zona rural, principalmente no São João da Roça, em algumas comunidades. Então, a expectativa é que Toninho também cresça mais na frente, quando o eleitor mais fiel, Tony Gelli, perceba que o filho de Tony é candidato. Os demais pré-candidatos terão que ter vida própria praticamente, porque Marília Raiz ou alguém ligado ao PSOL não influencia tanto aqui nessa eleição de Caruaru como os demais que a gente citou aqui. Falando em Bolsonaro, eu falei há pouco, hoje, o Eduardo Bolsonaro, que é filho né, do, do ex-presidente e um dos mais polêmicos, inclusive, deputado federal por São Paulo e que vive aí nas redes sociais né, arrumando confusão com todo mundo, provocando e provocando muitos debates também, estará hoje aqui na cidade de Pernambuco. Ele participa de um evento ao lado do pré-candidato a prefeito do PL no Recife, ex-ministro Gilson Machado, e também né, do, do Anderson Ferreira, que é presidente estadual do PL. Esse evento acontece na capital pernambucana, vai ter uma coletiva de imprensa e depois uma palestra que vai acontecer. Existe ainda expectativa, esse encontro está sendo guardado a sete chaves, né, que o Eduardo Bolsonaro ele também deu uma, um pulinho, né, deu uma passadinha aqui na cidade de Gravatá para que ele possa ter um almoço aí com empresários locais. Essa agenda pode acontecer hoje, mas também ela pode ser adiada para amanhã. Quem está cuidando disso, disso aí é o Gilson Machado Neto, né, que é da cozinha dos bolsonaros, é um dos mais fiéis bolsonaristas que existem no Estado e também uma das pessoas que mais Bolsonaro tem confiança. Então eles estão agendando isso, já é uma tentativa de guinar, aí, né, de trazer para quem sabe... É, para perto, o eleitor mais bolsonarista que ainda está aí, quem sabe, votando né, no, no João Campos, né, lá na Prefeitura do Recife. Falando em Prefeitura do Recife, o Partido Novo é, lançou, neste sábado passado, né, o nome de Técio Teles à Prefeitura do Recife. O evento... Contou com a participação de mais de 800 pessoas, incluindo filiados, pré-candidatos e vereadores, empresários e apoiadores do Partido em Pernambuco. Inclusive, teve gente até aqui de Caruaru, viu? Tércio Teles promete uma gestão eficiente, se for eleito, visando tornar a cidade mais segura, melhorando a mobilidade urbana e criando aí mais oportunidades para os cidadãos. O discurso como pré-candidato destacou o crescimento do Partido Novo aqui em Pernambuco. Lembrando que a meta do partido é ter 
um número maior de cadeiras na cidade do Recife. O Novo tem um, quer ir para três ou quatro vereadores. Teles é, foi secretário municipal de planejamento do município de Belo Jardim em 2017. Exerceu o cargo de chefe de gabinete da vice-governadoria do estado em 2023 e atualmente atua na advocacia privada. Em 2024, o Partido Novo de Pernambuco conta com mais de 250 pré-candidatos a vereadores no Estado. Nas eleições municipais deste ano no Recife, o Novo tem como meta, como eu disse aqui, eleger de 3 a 4 vereadores. Então, o Partido Novo lançando um pré-candidato a prefeito do Recife, aí o empresário e advogado Tércio Tales. Hoje também tem lançamento de pré-candidatura aqui no Agreste, na cidade de Toritama. O vice-prefeito Romerinho Jatobá, né, ele que é filho do, do Romero Leal, Romerinho Leal, né, ele vai lançar a pré-candidatura dele a vice-prefeito, né, perdão, ele vai lançar a pré-candidatura dele a prefeito, ele que é vice-prefeito atualmente, mas é rompido né, com o, o prefeito Edilson Tavares, que tem como pré-candidato Serginho Colim, mas aí o Romerinho não desistiu e vai lançar a pré-candidatura dele hoje num evento que promete, inclusive, trazer duas adversárias do governo do Estado que estiveram no segundo turno, viu? Tanto a governadora Raquel quanto a ex-deputada Marília Raiz. Será que isso vai acontecer mesmo? Enfim, mas o fato é que eu conversava né, com os aliados de Serginho Colim que não acreditavam que a governadora Raquel Lira iria declarar apoio a Romerinho, mesmo ele sendo do PSDB, diante de um cenário de uma aprovação tão alta de Edilson Bavares que vem mostrando aí uma certa afinidade com a governadora Raquel. Essa ação está marcada para hoje, os convites, inclusive para nós da imprensa que cobrimos política, já chegaram e garantem que a governadora estará presente hoje no lançamento da pré-candidatura. Como Edilson Tavares vai reagir? Se ele fica na base do governo ou se ele vai para a oposição, o tempo dirá. Mas o fato é que Raquel, é, não, eu não vejo também ela como não apoiar é, um nome que é da base dela o Romerinho é do PSDB é do partido de Raquel então não faz sentido ela não apoiar mas o fato é que é Dilson Tavares que está hoje no MDB que é um partido que não está com Raquel no governo mas é Dilson sempre demonstrou é, querer estar próximo de Raquel mas a gente vai saber como isso vai influenciar nos próximos meses e também nas próximas movimentações políticas aqui não só no Agreste mas também do MDB como um todo no Estado então, Ana, é um balanço aí das movimentações políticas é, de hoje e também promete. Lembrando que esse fim de semana vai começar para valer o maior e melhor São João do mundo. E claro, São João é sinônimo sempre de muita política. Estaremos trazendo tudo aqui para os nossos ouvintes acompanharem dentro do cafezinho aqui no jornal. Daqui a pouco, no Manhã Cidade, mais informações também para que a gente possa aqui trazer para os nossos ouvintes. E às 11 horas também teremos o momento Cidade Entrevista aqui com a Vitória Oliveira, o professor Marco Aurélio e também o meu amigo André Santiago. Ana, eu volto com você. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio. Senhor Braga Barbearia. A Barbearia do Carbaru Shopping. 